Assalamualaikum, hello everyone. Shabai kya mar channel pe yogoni the shabat hum janat si. Ami aaj jo aar unna mamat pur kendi o college yogoni the promotion. Ami to madar kya mechanics pora chilam. To mechanics se ami je chapter ta pora chilam. Shita hoche motion in plane. Shita polar coordinate. To onik din video dite pai ni officer prochon do besto ta chilo. To apato to chesh ta korbo. Ekhon proti din ekta kore video dawar jate mechanics ta khub druto shesh hoye jay. Onik kya mukhe onik request kore chho. किन्तु दुखी तो एक तो देरी होएगा लो अच्छे स्टक और बहुत ज्यादा दूर तो शंगो ज्यादा बेशी वीडियो दावा जाए तो आश्वासन हम रा कथना बढ़िया पढ़ा शुरू कर ची शेरा होच्छे आप आप बोलती मोशन इन प्लेन शेरा पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा चिलाम सो इधर आस्के होच्छे आरो इम्पोर्टेन्ट डिटेल उहार बेगेर अंक्षो दोय जथा क्रम्मे C tan theta by 2 एबों C होय तार माने ब्याशार्द वेक्टर बराबर बोलसा रेक्टर चुर और लंबो बराबर बोलसा दुई टा पाइट दावा छे जा रेक्टर भालू C tan theta by 2 आ रेक्टर होचे C constant चो देखाते बोले छे जे कौनाटी एक्टी पैरा रेडियल वेक्टर शेटा तुमला जानो dr by dt जो दे आगे थे के आगे वीडियो गोला देखे ने नाये शे थाको ताहले आगे वीडियो गोला आगे देखे आज बे तार पर इटा देखले क्लियर हुए जबे सो बेशर्द वेक्टर जेटा शेटा होचे dr by dt दरा प्रकाश करा है एवं जेटर वैल्यू दावा आसे c tan theta by two इटा एक नंबर शुमिकोन रखे चो आर एक आह शेर टके इक्वल टू कांस्टेंट जो तो सी दवा से लिख रख से सो दुई टा शुमी कौन लिख रख सो शुमी कौन दुई टा दवा पर ए एक एवं दुई नंबर शुमी कौन ए दुई टके भाग कोडे दिवो दुई भाग एक कोडे पाई ओके दुई भाग एक कोडे पाई दुई नंबर शुमी कौन टा एक नंबर शुमी कौन के भाग कोले आर डी थीटा बाय डी टी � तो इखाने ये जे इटा इट नीचे रंग शो तो उल्टा है कि ये पाशा पाशी गुन होए जावे सो डीटी या डीटी चोला जावे सो आर डी थीटा बाय डीआर होवे और इखाने सी सी चोला जावे वन बाय टेन थीटा बाय टू थे के जावे आर ए ए रंग शो टुकु के आर आरी गुन कोडे ये भावे लिखे रखलाम शेटोच्चे ये जे डी थ ए टेन थीटा बाय टू डी थीटा टेन की इंटीग्रेशन कोले माइनस टू एलेन ऑफ कॉस थीटा बाय टू होते हैं अरे पश्चिम डी आर बाय आर आर ऐसा पे क्यों ले एलेन ऑफ आर आर ये टा होते हैं कॉन्स्टेंट अमरे जो इंटीग्रेशन कोले कॉन्स्टेंट लेकिन ना प्लस सी सो ये खाने कॉन्स्टेंट होते हैं माइनस एलेन ऑफ ए आमी धोरे � तो ये पर देखो ये अंशे एलेन ऑफ़ एक है ना थक बे यार एलेन ऑफ़ आर इटे ये पासी चला शक्ल माइनस हो तो वह बहुत के माइनस बाद दिए दवार करों ने इटे होएगा से प्लस एलेन ऑफ़ आर इटे होते हैं टू टा ऊपर स्क्वायर होएगा से एलेन ऑफ़ एक है ना थे के कलो आ ये दुई टा ये जोगा से सो इटा तुम � एक साथे गुण लिखा जाए, ठीक है सर? तो ये पशे ये अंशे R R ए जे, धारे इटा A मारे इटा जुदी N हो तो, तो L N of ये R into cos square theta by two होता है, ये पशे L N और L N चोले गये, R cos square theta by two, इटा तुम लोगों भाई जानो, तो ये लाइन न लिखी है, equal to A, ऐखान थे के ये इटा शूटर होते हैं इटा शूटर भागना होता है वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा इटा शूटर जानी सो एक हंत के शिटा होएगे से वन प्लस कॉस जो थीटा वाई टू सिलो ये जो नेटा होएगे से वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू आठ टर होएगे से इटा ए तो ये टू टा ये अंक शूटर वो पश्चिम चोले हाँ r equal to two by one plus cos theta आर ये टा होच्छे parabolic माने पौध अब द ये टा होच्छे द पौध is a parabola माने ये जे देखा ते बोला चिलो जे कौन टा एक टा पौड़ा वेला parabola बा पौड़ा बिल्कुल तो शुचित हो पड़े ये टा होच्छे शे parabola प्रकाश पड़ा हुआ है चे ये टा एक टा प्रमाणित है ये पर जन्तु ही देखा ना बोलो ठीक है चे ये पर जन्तु
এরপর আমি পরের অংশে চলে যাব পরের থিওরিতে পরের যেটা আছে সেটা পড়ছি একটি মসৃণ সরু সোজা নলকে উহার এক প্রান্ত ও প্রেক্ষিতে এবং একটি ধ্রুবক ওমেগা কৌণিক বেগে খাড়া তলে উপর দিকে ঘুরানো হয় যদি ঘুরানো হয় তো নলটি যখন আনুভূমিক অবস্থানে থাকে তখন নলের অভ্যন্তরে এবং নির্দিষ্ট প্রান্ত ও থেকে এ দূরত্বে একটি কণাকে স্থির অবস্থায় রাখা হয় যদি ওমেগা খুব ক্ষুদ্র হয় তবে দেখা হচ্ছে কণাটি প্রায় সিক্স এ বাই জি ওমেগা টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি সময় পর জিরো বিন্দুতে পৌঁছাবে এখানে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে একটা অংশ সেটা প্রথমে একটু চিত্রের মাধ্যমে একটু দেখাতে হবে তারপর হচ্ছে আমরা সরাসরি প্রশ্নে চলে যাব বলছে একটা মসৃণ সরু সোজা একটা নল আছে ঠিক আছে তো সেই নলটা নল আছে উহার একটা প্রান্ত আছে আমি একটু দেখে নিচ্ছি যদি এমন ধরে নাও যে একটা ও এ অবস্থানে একটা নল থাকলো আচ্ছা এটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ও এ ও ওই অবস্থানে একটা নল তীর সময় একটা উর্ধ্ব দিকে যাবে স্থির অবস্থা প্রেক্ষিতে ঘুরবে আর এটা হচ্ছে ও পি এই থিটাটাকে ধরে নেওয়া হচ্ছে ওমেগা টি এখানে একটা বিন্দু হচ্ছে পি সেটা হচ্ছে আর থিটা আর যদি লম্ব এখানে থাকে এটা ও ও বিন্দু তাগিয়ে লিখেছি ও এটা ও বিন্দু এটা হচ্ছে জি নিচের দিকে জি হল উপর দিকে মাইনাস জি আর এই এই পাশের এই অংশটুকু হচ্ছে এটুকু যদি থিটা হয় এটা হচ্ছে পুরোটুকু হচ্ছে পাই বাই টু তাহলে পাই বাই টু মাইনাস থিটা তো প্রথমে ধরে নিতে হবে যে নলটা টি সময় এটা অনুভূমিক ও এ অবস্থান হতে ঊর্ধ্ব দিকে মানে উপর দিকে স্থির প্রান্ত ও প্রেক্ষিতে ঘুরে ওমেগাটি কোন করে মানে এই যে ওমেগাটি কোন তৈরি করছে ও পি ইকাল টু আর অবস্থান ধরে নিব আর হচ্ছে থিটা ধরে নিচ্ছি হচ্ছে কোন পি ও এ এই পি ও এ এটা হচ্ছে থিটা ধরে নিচ্ছি এবং থিটাটা হচ্ছে ওমেগাটি এটা ধরে নেওয়া হবে তাহলে ওমেগার ভ্যালুটা এই ওমেগার ভ্যালুটা হচ্ছে কৌনিক বেগে হুম কৌনিক বেগ যেটা অ্যাঙ্গুলার ভ্যালুসিটি সেটাকে ওমেগা দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটা সূত্র হচ্ছে ডি থিটা বাই ডি টি সেটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে লিখে রেখেছ আর এর পরের যে সমীকরণটা এটা হচ্ছে রেডিয়াল ভ্যালুসিটি তো রেডিয়াল ভ্যালুসিটি হচ্ছে ডি স্কোয়ার আর বাই ডি টি স্কোয়ার মাইনাস আর ডি থিটা বাই ডি টি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস জি কস এই যে কস কোনটা হবে যে মাইনাস জি কস হচ্ছে এই যে পাই বাই টু মাইনাস থিটা লম্ব বরাবর এই ভ্যালুটা এটা সূত্র ছিল সূত্র থেকে সরাসরি লেখা হয়েছে এখন ডি থিটা বাই ডি টির মানে হচ্ছে ওমেগা সো এইটুকুর বদলে ওমেগা লেখা হলো আর কস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা মানে কোন কোয়ারেন্টে পড়ছে ফার্স্ট কোয়ারেন্টে ফার্স্ট কোয়ারেন্টে অল পজিটিভ বাট নাইনটি ডিগ্রি থাকলে কসটা সাইন হয়ে গেছে এটা হলো এইটুকু হচ্ছে কস পাই বাই টু মাইনাস থিটার মান হচ্ছে সাইন থিটা ঠিক আছে সাইন থিটা হবে এটা হচ্ছে আমরা কোয়ারেন্টের হিসাব থেকে পড়লাম কিন্তু থিটার জায়গাটা ওমেগা টি যেহেতু থিটার মান হচ্ছে ওমেগা টি সেই জন্য থিটার জায়গায় ওমেগা টি লেখা হয়েছে এটা দুই নম্বর সমীকরণ ওকে এই থিওরিটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা জানার জন্য আসলে অনেকগুলো টপিক জানতে হবে যেমন আগের ভিডিওগুলো জানতে হবে ওমেগার মান কীভাবে জানতে হবে ইকুয়েশনটা আগে থেকে জানা তারপরে কোয়ারেন্টের হিসাব লাগবে তারপর অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের যে যে পিআই নির্ণয় করা হচ্ছিলো সিএফ নির্ণয় করা হয়েছিল এই ফাংশন সবগুলো লাগবে আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এখন আমি দুই নম্বর সমীকরণকে সমাধান করব তো দুই নম্বর সমীকরণকে সমাধান করতে হলে এই যে এই অংশটুকু থেকে এই যে বাম পাশের অংশটুকু থেকে এটা যদি এরকম সমাধান লিখে ডি স্কোয়ার আর বাড়ি টি স্কোয়ার মাইনাস আর ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে সমাধানকে লেখা যায় আলফা স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এই এটা হচ্ছে যে সি এফ নির্ণয় করতে আমরা সেই সেই সমীকরণ সেই অঙ্ক থেকে পাচ্ছি অর্ডিনারি হ্যাঁ আলফা স্কোয়ার মাইনাস যে আমরা কিন্তু এম পড়ছি হ্যাঁ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার এভাবে পড়ছিলাম তো এখানে আলফা স্কোয়ার ধরে নিলাম মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার হলে তাহলে আলফার মান হলো প্লাস মাইনাস ওমেগা আর সেখান থেকে তাহলে সমাধান লেখা যায় যেহেতু দুইটা ভ্যালু আলফার দুইটা ভ্যালু প্লাস ওমেগা মাইনাস ওমেগা সো এখানে সিএফটা হবে এ ওয়ান ই টু দি পার ওমেগা টি আর এ টু ই টু দি পার মাইনাস ওমেগা টি মানে যেহেতু দুইটা ভ্যালু এই দুইটা ভ্যালুর জন্য দুইটা ভ্যালু আসছে মান আসছে তো এটা ওইটা কিন্তু ওই যে অর্ডিনারিতে আমরা জানি সো ওখান থেকে সরাসরি সমাধানটা লিখছে তো এটা তো আমরা হচ্ছে সিএফ নির্ণয় করছি 
কিন্তু এটা হচ্ছে বাম পাশের অংশ থেকে ভ্যালু নির্ণয় করছি কিন্তু এই পাশে আমার যে মানটা ছিল মাইনাস জি সাইন অফ ওমেগা টি এইটা থেকে আমার পি আই নির্ণয় করতে হবে পার্টিকুলার ইন্ট্রিগাল যেটা সেটা আচ্ছা তো পার্টিকুলার ইন্ট্রি পি আই যখন নির্ণয় করব সেটার সমাধান হচ্ছে যেমন এই অংশ এটা কিন্তু ডি স্কোয়ার হ্যাঁ ডেলিভিটিভ স্কোয়ার ডি স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এটা চিন্তা করলে এটা এ পাশে চলে গেলে ওয়ান বাই ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার মাইনাস ওমে স্কোয়ার হয় আর এই যে মাইনাস জি সাইন ওমেগা টি মাইনাস জি সাইন ওমেগা টি এটা কিন্তু ওই যে অর্ডিনারি হ্যাঁ এটা কিন্তু একদম প্রায় আট দশটা চ্যাপ্টার আছে সেগুলো সব পড়ানো আছে তোমরা আগেও পড়েছো সেখান থেকে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে আসছো সো ওখান থেকে সরাসরি এটা নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে এখন এখানে ডি স্কোয়ারের মানটা বসানো হয় এই যে এই সাইনের সাথে যে কনস্টেন্টটা আছে সেটার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার মানে ডি স্কোয়ার ভ্যালু হবে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এটা বসাতে হবে এই পুরো মানটা উপরে থাকবে আর ডি স্কোয়ারের জায়গায় বসাবো মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এগুলোও সব শেখানো আছে একটু দেখে নিতে হবে হ্যাঁ আর আমি জানি তোমরা পারো তো এটা বসানোর পরে এখানে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার হচ্ছে এখানে দুইটা মাইনাস টু ওমেগা স্কোয়ার কিন্তু উপরে একটা মাইনাস আর মাইনাসে কাটাকাটি চলে গিয়ে জি বাই টু ওমেগা স্কোয়ার সাইন ওমেগা টি এটা থেকে যাবে তাহলে পি আইয়ের ভ্যালু এটা তাহলে সমাধানটা কি হবে সমাধান হচ্ছে আর ইকুয়াল টু পি আইয়ের ভ্যালুটা থাকবে আচ্ছা সমাধান হচ্ছে আর ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে সি এফ এটা পি আই সি এফ প্লাস পি আই এই সি এফ এর মানটা পি আই এর মানটা যোগ করে দেওয়া হয়েছে এটা এভাবেও লেখা যায় সেটার মান এভাবেও লেখা যায় দুইটা একই জিনিস একইভাবে লেখা যাবে এ ওয়ান ই টু দি পাওয়ার ওমেগা টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওমেগা টি এই ই টু দি পাওয়ারের ভ্যালুগুলো ভাঙিয়ে দিলে এটা এ কস এইস ওমেগা টি প্লাস বি সাইন এইস ওমেগা টি এভাবে লেখা যায় আর এই অংশটুকু যা আছে তাই থাকলো এটাকে তিন নম্বর সমীকরণ হিসেবে লিখে রাখছি এখন আর এটা তো আর এর ভ্যালু সমাধান ঠিক আছে তো এটাকে ডি আর বাই ডিটি ডি এর সাপেক্ষে ডেলিভেটিভ যদি করি এ কজ হাইপারবলিক ওমেগা টি এটা হয়ে যাবে সাইন এইচ ওমেগা টি আর ওমেগা টি কে ডেলিভেটিভ করা হলে একটা ওমেগা সামনে চলে আসে সিমিলারলি প্লাস বি সাইন কে করলে ডেলিভেটিভ করলে হবে কজ এইচ ওমেগা টি কিন্তু ওমেগাটা সামনে চলে আসছে এখান থেকে ওমেগাটা সামনে চলে আসছে আর একটা ডেলিভেটিভ করে ওমেগা টিকে ডেলিভেটিভ করলে টি এর সাপেক্ষে ওমেগা সামনে চলে আসবে আর এই অংশটুকু করলেও জি বাই টু ওমেগা স্কোয়ার এটা ঠিক আছে কিন্তু সাইন ওমেগা টিকে করলে হয় কজ ওমেগা টি আর একটা ওমেগা সামনে আসার কারণে এখানে একটু উপরে ওমেগা হয়ে গেছে এটাকে চার নম্বর সমীকরণ ধরা হয়েছে এখন আমরা সমাধানটা করব সেখানে ইনিশিয়ালি যদি টি এর মানটা শূন্য ধরা হয় সেক্ষেত্রে আর ইকুয়াল টু এ হবে সো ডি আর বাই ডিটির মানটা জিরো হবে সো টি এর মান শূন্য বসাবো আর ইকুয়াল টু এ হবে ডি আর বাই ডিটি জিরো হলে তিন ও চার হতে পায় তার মানে তিন নম্বর সমীকরণ এটা ছিল মানে বাম পক্ষে ছিল আর ইকুয়াল টু আর এর মানটা এ হলে এখানে ছোট হাতের এ হয় হুম এই পাশে বসানো হলে এটা ছোট হাতের এ ইকুয়াল টু এখানে টি এর মান যদি জিরো বসে এখানে কজ হাইপারবলিক ওমেগা টি এটার মান হচ্ছে এক সো এ ইন্টু ওয়ান শুধু এ থাকবে আর সাইনের ভ্যালু এখানে পুরোটা জিরো এই সাইনের ভ্যালু পুরোটা জিরো সো জিরো প্লাস জিরো এটুকু থাকে না সো ছোটো হাতের এ ইকুয়াল টু বড়ো হাতের এ এটা তিন নম্বর সমীকরণ থেকে পাওয়া গেছে আর চার নম্বর সমীকরণ থেকে কী পাবো সিমিলারলি ডি আর বাই ডিটি ইকুয়াল টু এই যে জিরো ইকুয়াল টু সাইনের ভ্যালু এই যে টি ইকুয়াল টু জিরো বসালে সাইনের পার্টগুলো জিরো হয়ে যায় সো এটা জিরো এখানে কজের ভ্যালুটুকু ওয়ান হয় সো এটা থাকবে বি ওমেগা এখানে কজের পার্টটা ওয়ান সো এটা থাকবে হলো জি ওমেগা বা টু ওমেগা স্কোয়ার এই যে ওমেগা স্কোয়ার ওমেগা কাটাকাটি করে বি ইকুয়াল টু মাইনাস জি বাই টু ওমেগা স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে এটা বি এর মান পাওয়া গেল একটা এ এর মান পাওয়া গেল এ এবং বি এর মানটা আমরা তিন নম্বর সমীকরণ এখানে বসিয়ে দেবো মানে এ এর জায়গায় বসাবো এ আর বি এর জায়গায় বসাবো হচ্ছে মাইনাস জি বাই টু ওমেগা স্কোয়ার তিন নম্বর সমীকরণে এই যে এর ভ্যালু এবং বি এর ভ্যালু বসিয়ে পাই এই যে বসানো হয়েছে এই যে বসানো হয়েছে বসানো হলে এখন এই সমীকরণের মধ্যে যদি আর ইকুয়াল টু জিরো হয় সেক্ষেত্রে কি হবে আর ইকুয়াল টু যখন জিরো বসাবো কেন এটা প্রশ্নে বলা আছে হ্যাঁ যে মূল বিন্দুতে যখন পৌঁছাবে এরকম বলা আছে সো এই জন্য আর ইকুয়াল টু যখন যদি জিরো হয় তো আর এর মানটা জিরো এই পাশের অংশ এটা যা আছে থাকলো এই পাশে পুরোটা যা আছে লিখে নিলাম এখন এ এ থাকলো কস এইস ওমেগা টি এটার সিরিজ এটা হ্যাঁ ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার টি স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল তারপর মাইনাস জি বাই টু ওমেগা স্কোয়ার এটা থাকলো আর সাইন হাইপারবলিক ওমেগা টি এর ভ্যালু মানে এটার সিরিজ হচ্ছে ওমেগা টি প্লাস ওমেগা কি
এটা কিন্তু সাইন হ্যাপি আর বলিকের জন্য এটা প্লাস আর এটা শুধু সাইন ও মেগাটিস তো এটা সিরিজের মধ্যে এটা মাইনাস হয় এই তিনটা সিরিজ মুখস্থ এই তিনজনের ভ্যালু বসাতে হবে ঠিক আছে বসানোর পরে এখন দেখো এ দিয়ে যদি এটাকে গুণ করা হয় প্রথমে এ পাওয়া গেল এ পাওয়া গেল তারপর হচ্ছে যদি এগিয়ে জি ওমেগা টি বাই টু ওমেগা স্কোয়ার প্রথম মানটা যদি বসে ওমেগা ওমেগা কাটা গেলে এই মানটা পাওয়া যাবে আর এই পাশে হচ্ছে মাইনাস জি ওমেগা টু ওমেগা স্কোয়ার এটা হলো ওমেগা টি দিয়ে যদি গুণ কর ওমেগা আর ওমেগা কাটা গিয়ে একটা ওমেগা নিচে থাকবে টু ওমেগা জি বাই টু ওমেগা এই যে এটা থাকে আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্টাতে ওমেগা আর ওমেগা এটা কাটা গেলে উপরে এই যে এটা কিন্তু এটার প্রথম ভ্যালুটা নেওয়া হয়েছে এখানে দুইটা পার্ট নেওয়া হয়েছে আর এখানেও দুইটা পার্ট নেওয়া হয়েছে কোনটা কোনটা নেওয়া হয়েছে একটু দেখো ওমেগা যেহেতু অনেক ছোট ভ্যালু সো আমি ওমেগার পাওয়ার দেখো এখানে যখন এ দিয়ে গুণ করছি ওমেগার পাওয়ার এখানে ওমেগা ছিল না সেকেন্ডটা ওমেগা স্কোয়ার আছে স্কোয়ারগুলো নেই নাই এখানে যখন স্কোয়ার দিয়ে এটা কাটাকাটি করছো এখানে শুধু ওমেগা থাকে এই কিউ বার স্কোয়ার থাকে এখানে শুধু একটা ওমেগা থাকে এখানে একটা ওমেগা থাকে এটা দিয়ে কাটাকাটি গেলে একটা ওমেগা থাকে মানে ওমেগার সর্বোচ্চ ঘাত যেগুলো দুই হয়ে গেলে সেগুলো আর নেওয়া হয়নি তার মানে প্রথমটা নিয়েছে আর ডট ডট আরও ভ্যালু আছে সেগুলো কিন্তু নেই নেই তার মানে উচ্চতর ঘাতসমূহ বাদ দিয়ে পাই বাদ দিব কেন কারণ ওমেগা যত পাওয়ার বাড়তে থাকবে তার ভ্যালু অত কমতে থাকবে এই জন্য ওপরের পাওয়ারগুলো বাদ দিয়ে পাই বাকিগুলোকে এই যে এ থাকবে বাকিগুলোকে লসাও করার পর এই মানটা পাওয়া গেল এবং এই পাশে ছিল জিরো তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে টি কিউবের মান আসছে সিক্স এ বাই জি ওমেগা এবং টি এর মানটা হবে এই যে কিউবটা এপাশে ওয়ান বাই থ্রি হয়ে যাবে তাহলে টি এর ভ্যালুটাই আমাকে চাওয়া হয়েছে যে টাইমটা কত হবে প্রশ্নে ছিল যে যদি যদি ওমেগা খুব ছোট হয় তাহলে কণাটা কত সময় পরে মূল বিন্দুতে পৌঁছাবে তো এটা হলো সময় চাওয়া হয়েছিল তো এই সময় পরে সে মূল বিন্দুতে পৌঁছাবে এটা বিভিন্ন সালে পরীক্ষা এসেছে বিশাল বড় একটা ক্যালকুলেশন কিন্তু আশা করি বুঝতে পেরেছ আজকে এই পর্যন্তই থাকবে নেক্সট ক্লাসে হয়তো অন্য কোনো অন্য একটা চ্যাপ্টার নিয়ে ভিডিও করব ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবে আমার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ হাফেজ